Fala galera, tudo bem? Eu ouço muito brasileiro usando a little para traduzir português para inglês um pouco. Do you speak English? A little. Would you like some water? A little. Isso não tá errado, mas você tem muitas mais opções mais naturais no inglês. Então, no Quick Tip. It's Quick Tip. De hoje, vou ensinar um pouco disso. A little of that. Começando com esses substantivos incontáveis. Por exemplo, água. Não dá para contar água. Então, é incontável. E com substantivos incontáveis no inglês, você pode usar a little. A little water. I want a little water. Mas também você tem a bit. Ou a bit of. Do you want some water? Um, a bit. I want a bit of water. E é muito comum no inglês uh, juntar a little e bit para formar a little bit. Ou a little bit of. A little bit of water. I want a little bit of water. Ou também essa é a música do Super Tramp. I'll give a little bit. I'll give a little bit. Também você pode colocar um just antes desses exemplos para é, enfatizar, é apenas no português, né? Just a bit, ou just a little bit, just a little bit, just a little bit. Mudando para substantivos contáveis, por exemplo, dá para contar maçãs, né? Um, dois, três, então é um substantivo contável no inglês para traduzir tipo umas poucas maçãs, algumas maçãs. Você pode usar primeiro a few. I want a few apples. Também apenas um, umas poucas, né? I want just a few apples. Também a couple. Couple literalmente quer dizer, é, talvez casal, né? É uma tradução para a couple. Mas nesse sentido, não tem que ser dois, duas coisas só. Pode ser é, uns poucos, né? Alguns. I want a couple apples. Pode significar você gostaria de três, talvez quatro, né? I want just a couple apples. E para os dois tipos de substantivos incontáveis e contáveis, você pode usar some. I want some water. I want some apples. Mas aqui vem a parte mais interessante. Falando de um pouco quando for advérbio. Vamos supor que você está fervendo, aquecendo água até ferver. Né? E alguém te pergunta, ah, a água está fervendo e ainda não está. Mas está um pouco quente, está meio quente, mais ou menos. A little. Mas para traduzir essa mais naturalmente, você pode usar primeiro a bit, justamente com substantivos incontáveis, né? A bit, it's a bit hot. Também, a tad aqui. It's a tad hot. A tad, você pode falar kinda. Kinda, it's kinda hot. Ou também, somewhat. It's somewhat hot. Hmm. Is it hot? Somewhat. E aí, a minha favorita, a opção favorita é ish. It's hot, ish. Ish. Ish é um sufixo muito divertido no inglês que existe. No português vocês têm, por exemplo, inho, S diminutivo. Mas no inglês a gente tem sufixos divertidos também. Ish quer dizer, é, meio, mais ou menos, um pouco. Por exemplo, outro dia eu estava falando com os nossos vizinhos e eles estavam fazendo um churrasco americano, né? Só com hamburguesa, ah, que pena. Mas ele perguntou para a sua mulher, Hey, is the cheese melty? Tipo, o queijo já tá derretendo. E ela gritou pra ela, ish, ish, que quer dizer um pouquinho, tá derretendo um pouco. Eu achei engraçado, um exemplo perfeito disso. E mais tarde, no dia, ela tava me mostrando uns móveis na casa e ela, ele falou, this chair is Ikea-ish. Tipo, essa cadeira é, é tipo, aqui é um loja de móveis do estilo escandinavo, né? Essa cadeira é meio... Algo de Escandinávia. Parece algo, lembra algo de Escandinávia. This chair is Ikea-ish. Muito divertido isso, né? Vou fazer um vídeo completo sobre esses sufixos divertidos e úteis no inglês mais tarde. Mas por enquanto, é isso para o Quick Tip. It's Quick Tip. E a gente se vê daqui a pouco. 
See you soonish.